Genom att kombinera Microsoft Dynamics CRM med den senaste Microsoft Office-versionen och Microsoft SharePoint Server får alla delar av företaget ta del av gemensam kundinformation och arbeta med samma kundrelaterade affärsprocesser. John är försäljningsansvarig på företaget Controso för området Atlantic. John startar dagen på företagets internetportal. Han vill ta reda på vad som är på gång inom säljteamet så han klickar på fliken Client Dashboard som är tillagt på hans portal. Internetportalen inklusive Client Dashboard körs på SharePoint Server 2010. Med SharePoint så kan säljinformation hämtas från en mängd olika källor och visas tillsammans på ett och samma ställe. Ett klick på affärsmöjligheten startar Dynamics CRM som används av Controso för att hantera sälj- och supportärenden. SharePoint 2010 och Dynamics CRM är ett effektivt verktyg för säljare att enkelt få tillgång till information med hjälp av ett gränssnitt som de känner till och utan att behöva bry sig om vilket program som ska användas. När John granskar affärsförslaget får han ett samtal från en säljare som berättar att Contos har vunnit affären. John kan genast agera på den nya informationen genom att stänga affärsmöjligheten. Och skriva att Contoso vann affären. En vecka senare är en milstolpe för affären med Fabricam där Contoso kan fakturera kontot för första gången. Microsoft Dynamics CRM används av Contoso för att skapa fakturor. I det här fallet har en faktura skapats automatiskt tack vare ett förinställt arbetsflöde. För att kontrollera fakturan öppnar John sektionen Invoices section i Dynamics CRM. John kontrollerar fakturan. Den kommer troligen att hjälpa hans säljsiffror för månaden och för att ta reda på hur mycket så går han tillbaka till sitt teams startsida i SharePoint Server 2010. Här ser han att startsidan redan är uppdaterad och Fabricam står inte längre som pågående. Den automatiskt genererade fakturan ligger överst i listan Latest Invoices och viktigast av allt nu kan vi se att det börjar vända för John. Vi har nu sett hur Dynamics CRM och SharePoint Server 2010 kan fungera ihop för att skapa en enhetlig miljö att arbeta i för en försäljningschef. Det kan ske med minimala utvecklingskostnader med hjälp av SharePoint 2010. Brian är supportansvarig för Contoso. Hans client dashboard eller startsida, liknar Jons, men Brian kan även använda en Team Workspace för att arbeta tätt med sitt cellteam. Där kan det arbeta tillsammans med dokument, uppgifter och kundinformation som levereras från Dynamics CRM och SharePoint Server 2010. Brians arbetsyta, Team Workspace, visar en lista på aktiva konton. Han vill ta en titt på kontot för Fabricam som han har fått i uppdrag. Brian klickar på länken på SharePoint-sidan. Och kommer då direkt till företagsinformationen som finns sparad i Dynamics CRM. Härifrån kan Brian få tillgång till all kundinformation inklusive kontaktuppgifter och supportärenden. Brian har fått reda på information om kunden och återvänder sig till Team Workspace. Nu vill han veta hur det går för supportteamet så att han har full koll innan kunden ska ringas upp. Supportteamets SharePoint-sida hämtar automatisk information om kundens supportstatus inklusive aktiviteter, uppgifter, dokumentbibliotek och en lista med pågående ärenden. Länken tar honom direkt till ärendet i Dynamics CRM. Brian går igenom informationen som ser bra ut 
och återgår sen till supportteamets Team Workspace. Brian tittar på aktiva ärenden och ser att ett av de första är att godkänna ett supportkontrakt. Det är en uppgift till Brian sen klicka på länken för ärendet. Länken tar honom till en uppgift i Dynamics CRM. Återigen, Brian behöver inte veta i vilket system som informationen ligger. Det ligger ändå där tillsammans med alla andra ärenden i kundens dashboard. Brian vill skriva en notering om ärendet baserat på tidigare erfarenheter så han skapar ett nytt meddelande. Brian skriver att han har talat med John och kontrollerat att han har skrivit på kontraktet. Efter det kan Brian stänga ärendet. Sen markerar han ärendets status som avklarat. Brian återvänder till supportteamets Team Workspace och ser att supportkontraktet står som avklarat. Nästa steg är att han vill checka ut ärendet Review Manufacturing. Den här uppgiften var genererad av SharePoint Server. Brian ser att arbetsbladet Manufacturing behöver granskas, så han klickar på länken dit. Länken öppnar ett arbetsblad i Excel som körs direkt i webbläsaren. Det här är Microsoft Excel 2010 webbapp som läser data sparad i SharePoint 2010. Brian kan uppnå dokumentet i den fullständiga versionen av Excel för att göra ändringar. Men eftersom allt ser bra ut så stänger han bara dokumentet igen. Brian återvänder till SharePoint-ärendet som man nu kan uppdatera för att visa att han har granskat det. Brian ändrar statusen till Complete. Och sparar sen. När Brian är tillbaka på supportteamets workspace så ser han att de avslutade ärendena inte längre syns på startsidan. Förutom ärenden så sköter även Brian och hans team kundrelaterade dokument som till exempel kontrakt och offerter. De dokumenten sparas och hanteras från samma SharePoint Team Workspace även om det ligger sparade i olika dokumentbibliotek. I det här fallet har en så kallad Content Query Web Part byggts som hämtar data från ett specifikt dokumentbibliotek och filtrerar relevant information beroende på vilken kund som det är. Brians team har även hand om två egna dokument som en del av deras Team Workspace. Dessa dokument är grupperade efter Case ID. Case ID är en del av dokumentets metataggar. Listan på aktiva ärenden ligger lagrade i Dynamics CRM. Så den här sidan läser in direkt från Dynamics CRM tack vare applikationen Business Contractivity Services till SharePoint Server 2010. Vi återvänder till säljteamets Team Workspace igen. Brian vill analysera ett av ärendena i mer detalj så han klickar på länken. Den här gången så tas han till källan i den här med XRM. Brian klickar på fliken Documents. Nu visas flera Word och Excel-dokument som han kopplat till den här kunden och ärendet. De här dokumenten är alla sparade i SharePoint Server 2010 och har valts ut baserat på funktionen som förtrerar supportteamets gemensamma dokumentbibliotek. Brian behöver inte veta var dokumenten ligger sparande. Han vill bara kunna få snabb tillgång till information om sina kunder samlat på ett enda ställe. Tack vare det så kan Brian arbeta produktivt och göra kunderna nöjda. Genom att kombinera Dynamics CRM och SharePoint Server 2010 
får representanter från hela företaget snabbare än någonsin tillgång till den information de behöver för sina kunder.